Tidak ada salahnya bukan Kalau Kakang Bo ingin memiliki dirinya Ya Wajar saja kalau seorang putra menggantikan ayahnya <tuh> Tapi Tidak mungkin ya Tidak mungkin Aku tidak mau kalau bunda itu hanya sebagai korban pemuas pirai Gimana ceritanya dong ketika tergoda ingin coba-coba dengan anak dari mantan pacarnya? Nah loh. Tidak usah riso dengan hari perkawinanmu. Aku tahu. Kamu pasti merindukan malam pengantin itu. Masih dijelajah film Indonesia bukan anak tipi. Begitulah yang dialami seorang wanita cantik bernama Laksmi, ketua dari perguruan yang kesemua anak buahnya adalah seorang wanita. Apa mereka cukup perkasa untuk menaklukkan aku, Yayi? Tentu kakak mbok nanti yang akan menilainya. Kegetiran hidupnya akan cinta membawa dirinya menjadi wanita penghisap nafsu para perjaka sekaligus kejam. Setiap lelaki yang habis dia perkosa dijadikannya tumbal ilmu hitam agar kecantikannya terjaga dan awet muda. Kau bisa mati seperti itu kalau aku mau. Kejolak cinta Laksmi berkobar ketika bertemu dengan pendekar muda yang bernama Bayu yang sedang membalas dendam akan kematian kedua orang tuanya. Bayu diketahui sengaja turun gunung selain untuk mencari pembunuh kedua orang tuanya tapi juga mencari sebagian kitab pusaka gurunya yang dicuri. Desa Selogi, ibuku Rasmin. Uh, silakan minum Perkenalannya dengan Bayu membawa kekenangannya masa silam Ternyata Bayu adalah anak dari mantan lelaki yang dia cintai Aku belum tahu asal usulmu Aku Bayu, Putra Sumantri, dari Desa Selogi, Ibuku Rasmin. Tidak ada salahnya bukan, kalau Kakang Bo ingin memiliki dirinya. Ya, apa yang kau pikirkan? Wajar saja kalau seorang putra menggantikan ayahnya. Tapi... Tidak mungkin Aku tidak mau kalau bunda itu hanya sebagai korban pemuas pirai ke belakang Jangan dinayu Dia satu-satunya anak saya Ampun dinayu Dua hari lagi dia akan kembali Di dalam gejolak asmara dan bimbang membawa dirinya ke hayalan-hayalan mimpi yang nakal. Laksmi bercinta dengan lelaki yang seharusnya lah menjadi anaknya.
menikmati ini. Ingin dalam kebersamaan seperti ini. Maaf. Saya telah menyusahkan Kakang. Kakang sudah begitu baik mengajar saya percaya diri. Tenangkan hatimu, Ayu. Kau harus memahami aku. Percayalah. Bagaimanapun, Pak Ahir, kalau memang Kakang mencintai Laksmi. Kecemburuan Laksmi berkobar ketika melihat kedekatan Ayu dengan lelaki pujaannya Laksmi menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisi Ayu namun berhasil digagalkan Bayu Laksmi semakin bermurka dan melancarkan Aji Pamungkas birahinya dari kitab Kama Sutra namun gagal Bayu berhasil melepaskan diri dari pengaruh ajian yang dikirimkan Laksmi terhadap dirinya Ternyata bagian kitab Kama Sutra yang selama ini hilang berada di tangan Laksmi. Pantas saja dia selalu bergairah dan tak sedikit lelaki yang tewas menjadi korban nafsu wanita tersebut. Baik, kalau kau menginginkannya. Aku tidak keberatan, asal kau mau menggantinya dengan dirimu. Bayu yang meminta bagian kitab ganjil tersebut meminta menukar dengan dirinya. Tidak pantas kau ucapkan itu di depan kelas ini. Membuat Ayu murka dan mengakibatkan dirinya harus berhadapan dengan anak buah Laksmi. Baku hantam terjadi untuk mempertahankan diri. Tapi kau tidak mengerti aku. Hatimu keras seperti ayahmu. Laksmi yang merasa jatuh cinta dengan Bayu merasa bersedih harus bertempur dan tak ingin melukai bahkan membunuh Bayu hanya karena lukanya terhadap Sumantri ayah dari Bayu. Di sini sepertinya Laksmi membiarkan dirinya terbunuh karena dia tidak ingin melukai lelaki yang dicintainya mati. Padahal di pertarungan sebelumnya Bayu sudah terkapar. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Bayu. Apalagi membunuhmu. Tapi kau tidak mengerti aku. Hatimu keras seperti ayahmu. Bayu yang menyebut namamu. Setelah sekian lama, aku mencoba melupakan nama ayahmu. Sumantri. Peristiwa itu merubah jalan hidupku, nak. Justru Laksmi berlalu meninggalkan Bayu. Namun Bayu yang menjalankan misi gurunya terus mengejar Laksmi hingga terjadi pertarungan yang mengakibatkan tewasnya Laksmi. Yang kancil harus dikenapkan. Kita harus saling melengkapi rasa itu, Bayu. Oke okay guys, ini adalah review dari film Pusaka Aji Pamungkas. Film ini dibintangi Ayu Lestari, Beni J. Raharjo, Kiki Fatmala, rilis di tahun 1990 dan disutradarai oleh Selamat Riyadi.
Filmnya cukup singkat dan overall bagus, apalagi menampilkan sosok Kiki Patmala. Ya, di mana lagi melihat Kiki Patmala bermain silat? Kayaknya cuma di film ini deh. Ah!